ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் என்னோட கம் என் வீடு இன்றைக்கி வந்து சண்டே வ்ளாக் தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் எப்போவுமே நான் இந்த இடத்துலேருந்து உங்களுக்கு வியூ காட்டியிருக்கல இன்றைக்கி பாருங்கள் டைம் வந்து இப்போ சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஆகிட்டுருக்கு ஃபுல்லாக வந்து பனி மூட்டமாக மூடி போயிருக்கு எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்குது இன்றைக்கி எப்போவுமே ஓரளவுக்கு வந்து சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எழுந்து வெளில வந்து பார்க்குறப்ப லைட்டாக தான் அங்கங்கே உங்களுக்கு அப்படியே வெள்ளையாக புக மூட்டம் மாதிரி தெரியும் பனி இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே முடி போயிருக்கு வெளியில் நிற்கவே முடியல அவ்வளோ குளிர் ஆறு மணிக்கெலாம் எழுந்துடணும்னு சொல்லிட்டு எழுந்துட்டேன் உட்காரவே முடியல அவ்வளோ குளிர் திருப்பி ஓடி போய் படுத்துட்டு இப்போ தான் எழுந்து வந்தேன் டைம் வந்து செவன் தேர்ட்டி ஆக போகுது வெசில்ஸ் எல்லாமே நைட்டே வாஷ் பண்ணிட்டேன் கூடவே ஸ்டவ் மேலே இருந்த ஸ்டாண்டுமே வந்து வாஷ் பண்ணி கவுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ எல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு எடுத்து அது அது ப்ளேஸில் வச்சுட்டு நம்ம ஸ்ட்ராங்காக ஒரு காஃபி போட்டுட்டு அதோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்றைக்கி நாள் கிச்சனை வந்து நேற்று தான் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணேன் லைட்டாக ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்படியே ஒரு வியூவும் உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி காட்டுறேன் அது இல்லாமல் கவுண்டர் டாப்க்கு கீழே நீங்கள் எப்படி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ நான் வந்து எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு அதையுமே இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன் பார்க்கலாம் வெசல்ஸ்லாம் எடுத்து இப்போ அது அது ப்ளேஸில் வந்து வச்சுட்டேன் நம்ம சேனலுக்கு நிறைய நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து வந்திருக்காங்கல்ல இப்பிடாக கேட்கக்கூடிய ஒரே கேள்வி என்னென்னா இப்போ அவங்களோட கிச்சன் எப்படி இருக்குது எப்படி அடிக்க வச்சுருக்கீங்க வெசல்ஸ்லாம் எந்தெந்த இடத்துல வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு ரிப்பீட்டடாக கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க ஆல்ரெடி நான் கிச்சன் டூர் வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன் அந்த கிச்சன் டூரில் இருந்ததுக்கு இப்போ வந்து ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால தான் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க ஸோ அதனால் ஒரு ஓவர் வியூ வந்து நான் இன்றைக்கி வீடியோவில் காட்டுறேன் என்னோட கவுண்டர் டாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்கும் ஸ்டவுக்கு பக்கத்தில் இவ்வளோ தான் கேப்பே ஸோ ரொம்ப சின்ன கவுண்டர் டாப் தான் முன்னாடி அந்த கார்னரில் ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சு ஆயில் பாட்டில் சால்ட் வைக்கிறதுக்கு செராமிக் ஜார் அது எல்லாமே வச்சுருந்தேன் அது எல்லாத்தையுமே இப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு வாட்டர் பாட்டிலும் கெட்டில் மட்டும் வச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா அடிக்கடி அது மட்டும் தான் தேவைப்படும் மற்றது எல்லாமே செல்ஃபில் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி அடிக்க வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போக்கி இப்படி தான் இருக்குது கவுண்டர் டாப் தேவையில்லாத டைமில் அந்த கெட்டிலையும் வாட்ரு பாட்டிலையும் எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணி விடுறதுக்கெலாம் ஈஸியாக இருக்குது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கெலாம் கவுண்டர் டாப்பை அப்படியே கவுண்டர் டாப்புக்கு அந்த ஸ்டவ்வுக்கு பேக் சைடு இருக்கக்கூடிய வாலில் வந்து ஹூக்ஸ் ஸ்டிக் பண்ணி அடிக்கடி எடுத்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாத்தையும் ஹேங் பண்ணி விட்டுருக்கேன் எதுக்கு இவ்வளோ ஹூக்ஸ் தேவையே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேர் கமெண்ட்ஸ் கேட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ஹூக்ஸில் எனக்கு ஹேங் பண்ணி விடுறது ரொம்ப தேவைப்படும் அடிக்கடி தேவைப்படுற பொருளை தான் ஹேங் பண்ணி விட்டுருக்கேன் தேட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாகவும் இருக்குது ஸோ அதுக்காக நான் இப்படியே ஹேங் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாத்தில் ஹீட் பேடும் ஸ்பூன் ரஸ்ட்டும் ஹேங் பண்ணி விட்டுருக்கேன் இந்த சைடு இருக்கக்கூடிய ஹூக்ஸில் வந்து லைட்ரு சிஸ்டர் அதுக்கப்புறம் இந்த சிக்ஸ் ஹூக்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்கனைசரில் சிலிகான் ஸ்பேச்சுலா ப்ரஷ்ஷு பீட்டர் ஸ்ட்ரெயினர் இது எல்லாமே வந்து ஹேங் பண்ணி விட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹூக்கில் வந்து ஒரு டவல் ஹேங் பண்ணியிருக்கேன் சின் கேரியாவில் நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறப்பெல்லாம் கையை வந்து துடைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்விட்ச் போர்டுக்கு அப்படியே மேலே ஒரு சோப் பாக்ஸ் வந்து ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ஃப்ளோர் வேஸ் வச்சுருக்கேன் முன்னாடி வந்து இது கவுண்டர் டாப்பில் இருந்த ஸ்டாண்டு மேலே இருந்தது க்ளீனிங் அப்போலாம் மூவ் பண்ணி வச்சுட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் இப்போ வந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் இருக்குது அதே மாதிரி பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்குது இப்போ நான் இது வந்து ஸ்டிக் பண்ணி ஒன் மந்த் ஆகுது நல்லாவே வந்து இந்த அளவுக்கு வெயிட்டு தாங்குது இந்த ஹூக்கு இது எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இதை நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம் அந்த பாக்ஸை இந்த ஹூக் தனியாக வந்து அட்டாச்சாக வந்துச்சு இந்த பாக்ஸ் கூட ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு ஒன் டே அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த பாக்ஸை வந்து மேலே அப்படியே செட் பண்ணிக்க செட் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் அதுக்கு மேலே வந்து நான் இந்த பிளாஸ்டிக் ஃப்ளவர் வேஸ் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா சிங்க் ஏரியா கிட்டே ஒரு ஷவர் கேடி ஹேங் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து க்ளீனிங் லிக்விடு ஸ்க்ரப்பரு ப்ரஷ்ஷு அது எல்லாத்தையுமே வந்து அதுக்குள்ளே ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கிச்சனில் ஒரு விண்டோ ஒன்று இருக்குது அந்த விண்டோவில் வந்து இந்த ஹேங்கிங் பேஸ்கெட் வந்து மாட்டி விட்டுருக்கலாம் இதில் வந்து மணி பிளான்ட் வைக்கலான்னு ஒரு
ஆர்டராக அடிக்கிருக்கேன் இதில் தான் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை முன்னாடி நீங்கள் கிச்சன் டோரில் பார்த்த மாதிரியே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா இந்த ஷெல்ஃபில் கார்ட்போர்ட் பாக்ஸை வந்து கலர் பேப்பர் சுற்றி ஸ்டெப் ராக் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி மேலேயும் கிளே இருக்கிற மாதிரி கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸை வந்து அடுக்கி வச்சுருக்கேன் இதில் நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய மசாலாஸ் அண்ட் ஸ்பைசஸ்லாம் இருக்குது அது இல்லாமல் பயிர் வகைகள்லாம் கொட்டி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை லாஸ்ட் வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா தேர்ட் ஷெல்ஃபில் வந்து முன்னாடி ஒரே ஒரு ஃபோல்டபிள் ரேக் மட்டும் வச்சு இந்த ரெண்டு அஞ்சலை பெட்டி வச்சு கீழே வந்து டீ காஃபி சுகர் கண்டெய்னர் மட்டும் வச்சுருந்தேன் இந்த சைட்லாம் வந்து இதை சும்மா அப்படியே பிளெயினாக அடிக்க மட்டும் வச்சுருந்தேன் இப்போ வந்து இன்னொரு ஒரு ஃபோல்டபிள் ரேக் கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கு மேலே கல்லுப்பு துளுப்பு இருக்கக்கூடிய செராமிக் ஜாரு சால்ட் அண்ட் பெப்பர் ஷேக்கர் வந்து இந்த பாக்ஸ்குள்ளே ஆர்கனைஸ் பண்ணி நீட்டாக வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல வந்து இதை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு உடன் ஸ்பூனு அப்புறம் சின்ன சின்ன ஸ்பூனு ஸ்பைசஸ்லாம் எடுக்கிறதுக்கு அப்படியே கீழே வந்து இங்கே கொட்டி வச்சது இல்லாமல் வேறு என்னெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததோ அது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி பேஸ்கெட்குள்ளே வந்து நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன் நார்மலாக அடிக்க வைக்கிறத விட இப்படி வைக்கிறப்ப எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் அதனால் இப்படி வச்சுருக்கேன் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து ஆயில் பாட்டில்ஸ் முன்னாடி கவுண்டர் டாப் மேலே இருந்ததில் ஸோ அதை வந்து இப்போ இங்கே வச்சுருக்கேன் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்குது எனக்கு ஸோ அதனால் இப்படி வச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து செக்கு பிராண்டோட கடல் எண்ணெய் இப்போ இதுதான் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் நல்லா இருக்குது இதுக்கப்புறம் இதுதான் கடல் எண்ணெய் வாங்கலாம் அப்படின்னு பிளானில் இருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இந்த செராமிக் ஜாரில் வந்து புளி கொட்டி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆர்கனைசர் மாதிரி யூஸ் பண்ணி இதில் ஸ்பூன்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் அடுத்து இந்த ஷெல்ஃபில் இருக்கக்கூடிய இந்த கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாமே முன்னாடி மேலே இருந்தது இது அப்படியே கீழே இருந்தது இது அப்படியே கீழே இருந்தது ஸோ இது கீழே இருக்கிறப்ப என்ன இருக்குன்னே தெரிய மாட்டேங்குது எடுக்கிறதுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் ஃபீல் ஆனிச்சு அதனால் எனக்கு நேராக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ அப்போ ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு நல்லா ஃப்ரீயாக எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அடைச்சி வச்ச மாதிரிலாம் இல்லை ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் மட்டும் ஷெல்ஃபில் அந்த செகண்ட் ஷெல்ஃபில் இருந்ததை ஃபோர்த்து ஷெல்ஃபுக்கும் தேர்ட் ஷெல்ஃபில் இருந்ததை செகண்ட் ஷெல்ஃபுக்கும் ஃபோர்த் ஷெல்ஃபில் இருந்த தேர்ட் ஷெல்ஃபுக்கும் அந்த மாதிரி ரீஅரேஞ்ச் மட்டும் பண்ணியிருக்கேன் மற்றபடி திங்ஸ் எல்லாம் அதே தான் இதெல்லாம் நான் என்ன கொட்டி வைப்பேன் அப்படின்றதெல்லாம் க்ளியராக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்னோட கிச்சன் டூர் வீடியோ லாஸ்ட் வீடியோ பாருங்கள் டீட்டெயிலாக எது இதில் என்னென்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்கேன் கீழே வந்து அரிசி உளுந்து அதெல்லாம் கொட்டி வைக்கிற கண்டெய்னர் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இருக்கக்கூடியது அதெல்லாம் லைனாக அடிக்க வச்சுருக்கேன் இப்போக்கி வந்து நான் வாட்டர் கேன் தான் வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு குடம் ஒன்று யூஸ் பண்ணிட்டுருந்தேன் அதுதான் வச்சுட்ருந்தேன் இப்போ வந்து கேன் தான் இருக்குது அந்த குடம் வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிட்டு ஸோ சேஞ்ச் பண்ணணும் அது வரைக்கும் கேனாகவே இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு இப்போ கேன் தான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வெசல்ஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேஸ்கெட் சிங்க் ஏ கிளீன் பண்ணக்கூடிய ப்ரஷ்லாம் வந்து அடியில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வெசல்ஸ்லாம் எப்படி அடிக்கிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்களா மேலே இந்த லேயர் ஆல்ரெடி காட்டிட்டேன் எப்போயாவது யூஸ் பண்ணக்கூடிய வெசல்ஸ்லாம் மேலே இருக்குது மற்றபடி சின்ன சின்ன வெசல்ஸ் பெரிய வெசல்ஸ் அது எல்லாமே கீழே தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் கவுண்டர் டாப்புக்கு கீழேயும் இந்த ஸ்டாண்டுக்கு கீழேயும் ஸோ அது வந்து அடுத்து நான் உங்களுக்கு அப்படியே காட்டிடுறேன் கவுண்டர் டாப்புக்கு கீழே வந்து பாருங்கள் இந்த த்ரீ டயர் ரேக்கு ஃபோர் டயர் ரேக்கில் வந்து ஃபுல்லாக வெசல்ஸ் குட்டி குட்டி வெசல்ஸ்லாம் இதில் வந்து எப்போயாவது யூஸ் பண்ணக்கூடிய கோகனட் ஸ்க்ராப்பர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டீமர் அது இருக்குது அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு தட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அந்த இது இருக்குது அதுக்கு கீழே வந்து சின்ன சின்ன கிண்ணோலாம் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மெஷரிங் கப் இருக்குது அதை விட கொஞ்சம் பெரிய கிண்ணோலாம் வந்து அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸில் இருக்குது அதுக்கு அப்படியே கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பேஸில் வந்து நம்ம எண்ணெயெல்லாம் பிரித்து ஊற்றினதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா வரக்கூடியது அது எல்லாத்தையுமே வந்து கடல் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் அதெல்லாம் தனித்தனியாக வந்து பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்கனைசரில் வந்து மேலே வந்து சின்ன சின்ன கிண்ணோ அதுக்கப்புறமா வடிகட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது லிட்டு அது எல்லாமே இதில் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பிளேட் ஸ்டாண்ட் உள்ளே வச்சுருக்கேன் இந்த ரேக்கில் ஸோ அதில் தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு கீழே டம்ளர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது செம்பு அது எல்லாம் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அதில் வந்து டிஃபன் பாக்
இந்த ஸ்டாண்டில் கீழே வந்து ஒரு அண்டர் ஷெல்ஃப் ஆர்கனைசர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதில் வந்து லெமன் பிழிகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது சப்பாத்தி தேய்க்கிற அந்த கட்டை அதுக்கப்புறமா ஒரு அருவா அதுக்கப்புறமா வெஜிடபிள் கட்டர் நைஃபு பீலர் எல்லாத்தையுமே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஒரே இடத்துல அப்படியே நேராக கீழே வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸ்டாண்டு செட்டாக டூ பீஸாக வரக்கூடியது இது வந்து அமேசானில் வாங்கினேன் இதை வந்து வெர்டிக்கல் ஸ்பேஸில் வந்து விசில்ஸ்லாம் அடிக்க வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் குக்கர் சர்விங்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது கடாய் அதுக்கப்புறம் ஹாட் பாக்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்படி தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் மேலே இருந்த மிக்சி வந்து இப்போ கீழே வந்துருச்சு ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் இடத்த அடைச்சிருக்கு அவ்வளோதான் இந்த இடத்துல வந்து இப்படி தான் இப்போக்கு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்டாண்டில் சைடில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஹோல் மாதிரி இருந்துச்சு அதில் வந்து ஹேங்கிங் பேஸ்கெட் ஒன்று வந்து ஹேங் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரெயினர் ரைஸ் ஸ்ட்ரெயினர் அது ரெண்டையுமே வந்து வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்படி தான் என்னோடய கிச்சன் வந்து இப்போ இருக்குது நம்மளோட சேனலுக்கு நியூவாக வந்திருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இப்போ என்னோடய கிச்சன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் டீட்டெயிலாக வேணும்னா கிச்சன் டூர் வீடியோவோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் என்னென்ன எந்தெந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் எந்த பாட்டிலுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் நான் இப்போக்கி சிலதெல்லாம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கனால அப்படியே ஒரு ஒவ்வொரு வியூ காட்டியிருக்கேன் இதுலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு சில ஐடியாஸ் கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ போயிட்டு நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச்லாம் ரெடி பண்ணணும் எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சிம்பிளாக சேமியாக தான் ஹஸ்பண்ட் தான் ரெடி பண்ணாங்க லன்ச்சுக்கு வந்து இப்போ ஒரு பேனில் சாதம் வச்சாச்சு அடுத்து மீன் குழம்பு நண்டு கிரேவி மீன் வறுவல் இது மூணும் ரெடி பண்ணணும் வவ்வால் மீன் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க கட் பண்ணி தான் வாங்கிட்டு வந்தாங்க அடுத்து இதை வந்து க்ளீன் பண்ணணும் ஆல்ரெடி வந்து நண்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் நண்டு கிரேவி வந்து எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத நான் ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் அதே மாதிரி மீன் வறுவல் இன்றைக்கி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மெத்தடில் செய்கிறேன் ஸோ அதையுமே நான் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில் புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் அது கூட வந்து ஒரு நாலஞ்சு துண்டு இஞ்சி ஒரு பத்து பூண்டு பல் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூட ஒரு ஆஃப் லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுட்டு தயிர் மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் தண்ணி எதுவும் மிக்ஸ் பண்ணாமல் தயிர் லெமன்லேருந்து வரக்கூடிய சாறு அதை மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் இதை தனியாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா மசாலாலாம் மிக்ஸ் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இது கூடவே மசாலாஸ்லாம் போட்டு ஒன்றாவே அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாலும் அரைச்சிக்கலாம் நான் வந்து இப்போ மசாலாலாம் இது கூடவே மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சிட போகிறேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இதை வந்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் தண்ணி எதுவுமே மிக்ஸ் பண்ண போகிறதில்ல பேஸ்ட்டாக நல்லா கிரைண்டாகி வரலை அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் தயிர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி தேவையான அளவுக்கு தயிர் ஊற்றியே வந்து இதை நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பும் இந்த டைம்லேயே மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வந்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பேஸ்ட்டாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்ச இந்த பேஸ்ட்டை வந்து ஃப்ரை பண்ணக்கூடிய ஃபிஷ்ஷில் வந்து நல்லா வந்து மேரினேட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரீசரில் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் நல்லா வந்து எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இப்போ எல்லாத்தையுமே நல்லா மேரினேட் பண்ணியாச்சு இதை வந்து நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம் இன்னொரு சைடு வந்து அடுத்து நண்டு கிரேவி வந்து இப்போ ரெடி பண்ண போகிறேன் நண்டு கிரேவிக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு பூண்டு பல் ஒரு அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு இது மூணு எடுத்திருக்கேன் மிக்சி ஜாரில் அதை வந்து அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் நண்டு கிரேவி செய்கிறதுக்கு கடாயில் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டேன் அதில் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பெருஞ்சீரகம் லைட்டாக சவந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் வந்து நறுக்குனதை ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் அது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வெங்காயம் நல்லா டிரான்ஸ்பரண்டாக வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்து தக்காளி வந்து ஒரு ரெண்டு பழுத்த தக்காளி ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் நறுக்கி தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய வேலை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பூண்டு பல் ஒரு அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தேன் மிளகோட காரம் தான் இந்த நண்டு கிரேவிலேயே ஸ்பெஷல் நண்டு கிரேவி வந்து அந்த மிளகு காரத்தோடு சாப்பிட்றப்ப நெஞ்
சுவையான நண்டு கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடும் டைம் வந்து டுவெல் ஓ கிளாக் ஆக போகுது லன்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் ஒரு ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் நண்டு கிரேவி மீன் குழம்பு சாதம் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறோம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஈவினிங் வேறு ஏதாவது நாங்கள் வெளியில் அவுட்டிங் போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நான் அதை நெக்ஸ்ட்டு வளாகில் கண்டினியூ பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவை நான் இதோடய என் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் டேக் கேர்